வணக்கம் நண்பர்களே பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் டாட் காம்லேருந்து பியார் இல்லால் இன்றைக்கி நம்ம இன்னொரு பிஸ்னஸ் டிப்ஸு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பல பிஸ்னஸ் டிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் அதெல்லாம் எங்களுடைய சேனலில் இருக்கிறது பார்க்காதவங்க அவசியம் நீங்கள் பார்க்கணும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படின்னா ஒரு மேனேஜர் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு ரொம்ப பேருக்கு தோணும் நம்ம தான் ஒரு சின்ன கம்பெனி நடத்துகிறோம் எங்களுக்கு எங்கே மேனேஜர் ஒரு விஷயத்தை வந்து ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு ஆள் இல்லையே இப்படி பல விஷயங்கள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கத்தான் செய்யும் அந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஆப்பு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு முன்னாடியே ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கிறது இல்லை டைப் பண்ணி வச்சு அது நமக்கு ரிமைண்ட் பண்ணும் டயத்துக்கு ரிமைண்ட் பண்ணும் அது வந்து என்னென்ன வாங்கணுமோ அதையும் ஞாபகப்படுத்தும் இந்த மாதிரி பல விஷயத்துக்கு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதில் வந்து இன்னொரு பியூட்டியும் இருக்கிறது மேபி நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு ஊருக்கு போகிறப்பவோ இல்லைனா வேறு ஒரு ஏரியாவில் போய் ஏதாவது ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறப்பவோ முன்னாடியே நீங்கள் அது வந்து ஃபீட் பண்ணி வச்சுருந்தா அந்த நோட் ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஃபர்தராக வந்து அது இன்டிமேட் பண்ணும் இந்த பாருங்கள் நீங்கள் இந்த ஏரியாவுக்கு வந்திருக்கீங்க நியர் பை தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த விஷயம் அப்படின்னு நம்ம ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த பிளேஸை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அது நமக்கு ஞாபகப்படுதும் இப்படி வந்து பல விஷயங்களை இந்த மேனேஜர் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் அந்த மேனேஜர் யார் அப்படின்றத தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அவசியம் எல்லா பிஸ்னஸ் மே மக்களும் இதை அவசியம் உங்கள் மொபைல்லையும் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்லையும் வச்சுக்கணும் வச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எதுவும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து இம்மிடியேட்டாக நம்ம எடுத்து காட்ட முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம ட்ரெயினில் போகிறோம் ட்ரெயினில் போகிறப்போ எஸ்எம்எஸ் காட்ட சொல்கிறாங்க அது டிக்கெட்டுக்கு பதில் டிடிஆர் கிட்டே நம்ம எஸ்எம்எஸ் காட்டுறோம் பட் அந்த எஸ்எம்எஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து டெலிட் ஆகிருக்கும் அப்போ நம்ம இம்மிடியேட்டாக போயிட்டு பின்னே ரயில்வே இதில் போயிட்டு பார்க்கணும் இல்லைன்னா ஜிமெயிலில் போயிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கணும் இப்படி நமக்குள்ள இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கிறது இந்த மாதிரி நேரத்தில் இது இந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஆப் வந்துட்டு ஃப்ரீ தான் இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா இம்மிடியேட்டாக தட்டி விட்டால் உங்களுக்கு அது காட்டிடும் இது வந்து உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்லேயும் இருக்கும் உங்களுடைய மொபைல்லையும் இருக்கும் ஸோ அதனால் நோ இஷ்யூஸ் இதை நீ மித்தவங்களோட சேரம் பண்ண முடியும் ஃபைன் அப்படி என்னங்க இது ஆப்பு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுறது கூகுளோட இன்னொரு ப்ராடக்ட் வந்து கீப் ஸோ கீப் நோட் அப்படின்றது தான் அதோட அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் போயிட்டு கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் கீப் நோட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஆப் கிடச்சிடும் நீங்கள் அதை வந்து மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுங்க தட் சேம் டைம் கம்ப்யூட்டரில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ வந்து கூகுள் கீப் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது மொபைலில் எப்படி கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் இது ரெண்டுமே எப்படி சிங்கனைஸ் ஆகிறது அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் இப்போது கம்ப்யூட்டரில் எப்படி கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பேஜ் எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக ஜிமெயிலுக்கு போனீங்கன்னா இந்த ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒம்பது டாட்ஸ் போட்டிருக்கோம் அது உள்ளே போனீங்கன்னா அவங்களுடைய வேரியஸ் சர்வீசஸ் கிடைக்கும் இட் மீன்ஸ் கூகுளோட சர்வீசஸ் இதெல்லாம் அவைலபிள் ஸோ அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் கீப் அப்படின்றது இங்கே இருக்கிறது இதை கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு இந்த பேஜ் வாடுறது ஓகே இப்போ இந்த பேஜ் கிடச்ச பிறகு நம்ம இதில் எப்படி நோட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் வந்து இந்த மாதிரி தான் அப்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த இடத்துல டேக் ஏட் நோட் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் பக்கத்துலேயே இங்கே வந்து நியூ லிஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ராயிங் ஒரு நோட்டை வந்து ட்ராயிங் பண்ணி பண்ண மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இமேஜ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நோட் எடுக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நியூ லிஸ்ட் அதோட மீனிங் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு பஜாரில் போயிட்டு ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம் எழுதிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு பேப்பர் பிரிண்டருக்கான தேவையான பேப்பர் புக்ஸு ஸ்டாப்ளர் பென்சில்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு ஐட்டம் வந்து இன்றைக்கி வாங்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பிளான் பண்ணியிருப்போம் இன்றைக்கின்னு இல்லை நாளைக்கு இல்லை எப்போ பஜாருக்கு போகிறோமோ அப்போ வாங்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருப்போம் அதை தான் வந்துட்டு இங்கே நம்ம நோட்
பர்ச்சேஸ் அப்படின்றத நான் சும்மா டைட்டில் போட்டுக்கிறேன் ஸோ நமக்கு என்ன மாதிரி டைட்டில் வேணுமோ நான் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் இதெல்லாம் தேவைப்படுறது ஃபைன் இப்போ வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் பிரிண்டருக்கு தேவையான பேப்பர் தேவைப்படுறது ஸோ பிரிண்டர் பேப்பர் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐட்டம்ஸ் போட்டுக்கிறேன் தென் செகண்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா புக்ஸ் தேவைப்படுறது ஸோ புக்ஸும் நோட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கீழே வந்து ஒரு இண்டிகேஷன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வந்துட்டு இதுக்குள்ளேயே சப் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இந்த க்ளோஸ்டு இந்த மாதிரி பிராக்கெட் இருக்குது பாருங்கள் இதை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே கீழே வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த க்ளோஸிங் பிராக்கெட் போட்டிங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் நான் போயிட்டு என்னென்னா டெஸ்டிங்னு போகிறேன்னு வச்சுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா புக்கு கீழே டெஸ்டிங் அப்படின்றத நம்ம வாங்கணும் ஸோ சப் கேட்டகரின்னு வச்சுங்க இல்லை வேணாம் இப்போ எனக்கு இது வந்து நார்மலாகவே இருக்கட்டும் அப்படின்னா இதை தூக்கி இப்படி போட்டுட்டிங்கன்னா அது நார்மல் ஆகிடும் இப்போ எனக்கு இது வேணாம் இந்த டெஸ்டிங் இது வேணான்னா இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அது கிளிக் பண்ண உடனே கம்ப்ளீட்டட் ஐட்டம்ஸ்னு வந்துடும் இந்த ரைட் சைடில் டெலிட்டுன்ற ஐட்டமும் வந்துடும் நம்ம வந்து டெலிட்டும் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்து நான் புக்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்ன வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாப்ளர் வேணும் ஸோ ஸ்டாப்ளர் போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஐட்டம் வந்து பென்சில்ஸ் வேணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாலு ஐட்டம்ஸ் நான் வாங்க போகிறேன் இப்போ இந்த நாலு ஐட்டம்ஸ் வாங்க போகிறோம் இது வந்து எப்போ போக போகிறோம் எத்தனை மணிக்கு வாங்க போகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு அலாரம் மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் ரிமைண்ட் மீன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் வீக்கு இல்லைனா நீங்களே வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கன்வீனியன்ட் டைமோ டேட்டோ அது வேணுமோ அதை நீங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து செலக்ட் ப்ளேஸ் அப்படின்னு ஒரு நமக்கு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் நார்மலாக நம்ம அலாரம்லேயே இதெல்லாம் அவைலபிள் இருக்கும் எத்தனை மணிக்கு நம்ம எழுந்திரிக்க போகிறோம் என்ன டைம் வேணும் டெய்லி அது வந்து நமக்கு ரிமைண்ட் பண்ணணுமா அப்படின்றதெல்லாம் அலாரம்லேயே வர்றது தான் பட் இது ஒரு முக்கியமான ஃபியூச்சர்ஸ் இங்கே இருக்கிறது வந்து செலக்ட் ப்ளேஸ் அப்படின்றது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்போ இந்த ஊருக்கு போகிறப்போ இதை வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ அந்த ஊரை வந்து அதை நோட் பண்ணி வைக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் இப்போ நான் சென்னையில் இருக்கிறேன் சென்னையிலே இருக்கிறப்போ நான் ஒரு ஏரியாவில் இருக்கிறேன் பட் மயிலாப்பூர் போகிறப்போ இதை வாங்கி தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி என் மைண்டில் இருக்குது அப்படின்னா நான் பார்த்திங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ண பிறகு இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் வந்து மயிலாப்பூர் அப்படின்னு போட்டால் எனக்கு வேரியஸ் லிஸ்ட் காட்டுறது இங்கே பார்த்திங்கன்னா அங்கே பல விஷயங்கள் காட்டுறது அந்த மாதிரி எங்கே போய் நீங்கள் வாங்க நினைக்கிறீங்க இல்லை எந்த இடத்துக்கு போக விரும்புகிறீங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு லொக்கேஷன் இண்டிகேட் இது பக்கத்தில் வர்றப்போ எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நான் காமனாக என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ மயிலாப்பூர் சாய்பாபா டெம்பிள்னு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நாளைக்கு நான் அந்த பக்கம் போகிறேன் சேவ் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் இப்போ சேவ் பண்ணா எனக்கு இந்த லிஸ்ட் இருக்குது பாருங்களேன் இதை வாங்குகிற லிஸ்ட்டு வந்து அது பக்கத்தில் தான் கடை இருக்குன்றது மாதிரி எனக்கு ஒரு ஐடியாஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அப்போது நான் இந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷனையும் செட் பண்ணி வச்சாச்சுன்னா இத்தனை மணிக்கு போகிறோம் அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஷன்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி இது அந்த ரூட்டில் போகிறப்போ இந்த டெம்பிள் வர்றது அப்படின்னா மயிலாப்பூரில் நியர் சாய்பாபா டெம்பிள் வருதுன்னா நமக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்படின்றது தான் இதோடு எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா கொலாபரேட்டர்னு இருக்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து மயிலாப்பூரில் இருக்கார் அவர் அந்த ஏரியாவிலேருந்து வருவார் இல்லைனா இந்த ரெண்டு ஐட்டம் வந்து மயிலாப்பூரில் கிடைக்காது ஆனால் மித்த ஐட்டம்லாம் நான் வந்து வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் அப்படின்னா எனக்கு எந்த ஐட்டம் வாங்க முடியாதோ அந்த ஐட்டமை நான் அப்படி கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா கீழே வந்துடும் ஸோ இதை வந்துட்டு நான் கொலாபரேட்டரோட நான் அதை ஆட் பண்ணிட முடியும் ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வேறவங்க இமெயில் ஐடி இருந்ததுன்னா நான் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிட்டேன்னா அவங்க இதில் அவங்களும் இதே மாதிரி கீப் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கீப்பில் போயிட்டு இது சேவ் ஆகிடும் ஸோ போத் ஆர் அது வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் அந்த ஆப்ஷன் தான் இது இது செஞ்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஃபைன் இப்போ நான் வந்து அது யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஃபைன் இப்போ தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா கலரிங் கொடுக்குறது இப்போ அந்த கலரிங் கொடுக்குறது பார்த்திங்கன்னா வேரியஸ் கலர்ஸ் இருக்கிறது அப்போது நம்ம ஒரு ஒரு நோட்டுக்கு ஒரு ஒரு கலர் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா பே
அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ராயிங் ஸோ ட்ராயிங் கூட எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ட்ராயிங் பர்பஸ் என்னென்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் எனக்கு வேணும் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கேயே வரைஞ்சியே காட்டிடலாம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பி வேணும் அப்படின்னா மேக்கிய காப்பி அப்படின்றத போட்டுக்கலாம் அப்புறம் வந்துட்டு ஹைடு டிக் பாக்ஸஸ் அப்படின்னா இந்த டிக் பாக்ஸஸ் எல்லாம் வந்து ஹைட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த செட்டப் வந்து அப்படியே வந்து கூகுள் டாக்குமெண்ட்டில் போயிட்டு எனக்கு ஒரு காப்பி ஆகிடும் கூகுள் டாக்குமெண்ட் அப்படின்றது ட்ரைவில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் அந்த ட்ரைவில் வந்துட்டு வேர்டு ஃபைல் மாதிரி இது சேவ் ஆகிடும் இங்கே நம்ம என்ன டைப் பண்ணுறோமோ அங்கே வந்து வேர்டு ஃபைல் சேவ் ஆகிடும் அதுதான் இங்கே விஷயம் ஃபைன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்துட்டு க்ளோஸ் இருக்கிறது ஓகே இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பின் நோட் இருக்குது பின் நோட்டுன்னு கொடுத்தானா எது பின் பண்ணுறோமோ அது முன்னாடி வந்து நின்றுடும் பின் பண்ணாதது அந்த ஆர்டர் படி பின்னாடி பின்னாடி போய் நிற்கும் அவ்வளோதான் இதுதான் விஷயமே இப்போ நான் வந்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் ஓகே கொடுத்த பிறகு அது போய் எடுத்து கீழே போயிடுது இப்போ நான் வந்து க்ளோஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஃபைன் க்ளோஸ்னு கொடுத்த உடனே எனக்கு இந்த இடத்துல இங்கே வந்து நின்றுடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டு க்ரியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நின்றுச்சு இப்போ நான் இம்மிடியேட்டாக போய் என்னோடய மொபைலில் பார்த்தானா மொபைல்லையும் இது வந்திருக்கும் ஸோ நான் அது அடுத்த ஒரு பார்ட்டாக உங்களுக்கு அது வீடியோ எடுத்து காட்டுவேன் ஃபைன் இப்போ வந்து எனக்கு கம்ப்யூட்டரில் என்னென்ன நான் செய்ய முடிகிறதுன்றத காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மொபைலையும் கம்பே கம்பேர் பண்ணி எப்படி வந்தது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சைடில் வச்சு காட்டுறேன் ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து இங்கே ஒன்று வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இன்னொரு நோட்டு க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ நான் சொன்னது என்னென்னா ட்ராயிங் பண்ணி ஒரு நோட்டு க்ரியேட் பண்ணுறது ஃபைன் இப்போ வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ட்ராயிங்கிற இதை வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோன்னா எனக்கு இன்னொரு ஒரு பேஜ் மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஒரு டேப் ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு வச்சுங்க இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கொயர் மாதிரி டாட்ஸ் மாதிரி ரூலர் மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து பிளேன் இப்போ வந்து ஸ்கொயர்னு கொடுத்தா இந்த மாதிரி வந்துடும் ஏன்னா சில நேரத்தில் வந்துட்டு நமக்கு வந்து கிராஃப் மாதிரி போடணும் இது இப்படி தான் வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி காட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர்ஸ் தேவைப்படுறது அப்புறம் வந்து டாட்ஸு ஸோ டாட்ஸ் வச்சு அதில் லிங்க் பண்ணி இப்படின்னு நம்ம அதை வரைகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பர்பஸுக்கு தான் இந்த டாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து ரூலர் அப்படின்னா இந்த ரூலர் மேலே வச்சு அப்படி வரைகிறதோ இல்லை எழுதுறதோ அந்த மாதிரி பர்பஸ் சும்மா இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இப்போது நான் டாட்ஸை வச்சு இப்படி பண்ணி காட்டுறேன்னு வச்சுக்கலேன் இப்போ டாட்ஸ் வைக்கிறப்ப நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி என்ன சைஸில் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குது இல்லை கல் கலரிங்லே வேணுமா அப்படின்னு கேட்குது ஸோ இது ஓகே அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா போதும் நான் இந்த டாட்ஸ் எல்லாம் வச்சு இப்படி ஏதோ ஒரு ஒரு படம் அப்படி வரைகிறேன்னு வச்சுங்க எனக்கு இந்த ஷேப்பில் தாங்க இது தேவைப்படுறது நீங்கள் வந்து அவசியம் இதை வந்து எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருங்க அப்படின்னு நான் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் வரைஞ்சி இப்போ ஒரு இன்ஜினியரிங் ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படம் தேவை அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரைகிறோம் இல்லை இது வேணாம் இது நல்லா இல்லை கரெக்டாக வரையலை அப்படின்னா இது இடத்துலே வந்து எரேசர் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ எரேசரில் போயிட்டு கிளியர் பேஜ் அப்படி இதை கிளிக் பண்ணி இந்த டாட்டு மேலே அப்படி ஒரு கிளிக் பண்ணால் அப்படி காணா போயிடும் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் விஷயமே ஃபைன் இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேக் டு நம்மளுடைய மெயின் பேஜுக்கு போயிடலாம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நோட் வித் இமேஜ் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ நோட் வித் இமேஜ் கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ண உடனே அது இம்மிடியேட்டாக நம்மக்கிட்ட வந்து கேட்குறது என்ன வந்து நீ இது பண்ண போகிற அப்படின்ட்டு இட் மீன்ஸ் என்ன இமேஜ் அப்லோட் பண்ண போகிறேன்னு ஸோ நான் வந்து ஒரு இமேஜ் ஆல்ரெடி வச்சுருக்கிறேன் அதை செலக்ட் பண்ணுறேன் இபி பில் ரிமைன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இமேஜ் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அந்த இதை வந்து இங்கே போட்டுடுறேன் ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி பில் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பே அப்படின்னு நான் ஒரு இமேஜ் வந்து நெட்லேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் வந்து நோட் இப்போ போட போகிறேன் இப்போ நோட்டு போடுறப்போ இங்கே எனக்குள்ளே டைப் பண்ணணும் நான் ஓகே க்ளோஸ் கொடுத்துட்டா இங்கே வந்துருச்சு பட் இங்கே டபுள் கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு இங்கே டைட்டில் வந்துடுது டைட்டிலில் வந்துட்டு நான் வந்து இபி பில் டியூ டேட் இபி பில் டியூ டேட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுறேன் ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து என்ன டேட்டில் இது ரிமைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற
தென் இதை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சுன்னா இப்போ இந்த மாதிரி இங்கே வந்துடுச்சு இப்போ இதே இது வந்து இதில் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயமும் இருக்கிறது இந்த இமேஜ் வித்து ஒரு 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 ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே அவைலபிள் இப்போ எனக்கு தேவையில்லாத வந்து நான் அப்படி டெலீட் பண்ணிடலாம் டெலீட் நோட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது ட்ரை பண்ணுது இப்போ நமக்கு வந்து இந்த இமேஜ் வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு இங்கே ஒரு விஷயம் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவர் வந்து ஒரு விஸ்டிங் கார்டு கொடுக்குறாருன்னு வச்சுங்களேன் அந்த விஸ்டிங் கார்டு இம்மிடியேட்டாக நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி அதில் இருக்கிற அட்ரெஸ்ஸை வந்துட்டு அது ஒரு நோட் நோட்டாகவே எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு மொபைல் மூலியமாக அவைலபிலிட்டி இருக்கிறது காரணம் மொபைலில் வந்துட்டு கேமரா அவைலபிள் அதனால் அந்த கேமரா மூலியமாக நம்ம வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அதை இம்மிடியேட்டாக அதில் இருக்கிற வேர்டெல்லாம் அப்படியே எடுத்து நம்ம சேவ் பண்ணிக்க முடியும் சரி இது கம்ப்யூட்டரில் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்றத இப்போ நான் காட்ட போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் நோட் வித் இமேஜ் அப்படின்றத நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு விஸ்டிங் கார்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த விஸ்டிங் கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு இங்கே டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போது இதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போயிட்டு கிராப் இமேஜ் டெக்ஸ்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ண உடனே இம்மிடியேட்டாக இந்த இடத்துல எல்லாமே கிராப் பண்ணி வந்துருச்சு ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் வந்து டைட்டில் டே ட்ரை பண்ணுறேன் ஜேபிஆர் அப்படின்னு ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்றத நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் டைப் பண்ணிவிட்டு நான் இங்கே சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ இம்மிடியேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு அந்த இமேஜில் என்னென்ன இருந்ததோ அதெல்லாம் இங்கே எனக்கு பதிவாகிடுச்சு அப்படின்றது என்னால் பார்க்க முடியுது ஃபைன் இப்போ இதை வந்துட்டு எனக்கு இது இந்த நோட்டு வந்து நான் கூகுள் டாக்குமெண்டில் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்றத பார்க்குங்க இப்போ வந்து காப்பி டு கூகுள் டாக்குமெண்ட் அப்படின்றது இருக்கிறது நான் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே காப்பிங் டு கூகுள் டாக்குமெண்ட் அப்படின்றத இங்கே ப்ராசஸ் நடக்கிறது லெஃப்ட் சைடில் கீழே பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸ் நடக்கிறது ஓகே இப்போ வந்து அது கிளிக் பண்ணிட்டா ஓப்பன் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே என்னோட வந்து கூகுள் ட்ரைவில் போயாச்சு அங்கே போனீங்கன்னா வேர்டு டாக்குமெண்ட்டு ஒன்று ஓப்பன் ஆகிடுது அங்கே வந்து இது எனக்கு அப்படியே இங்கே வந்துருச்சு ஃபைன் இப்போ எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னா நான் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணணும்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் பிடிஎஃப் பார்க்கலாம் என்ன என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அந்த வந்து அடுத்து நான் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் என்னென்ன பண்ண முடியும் கூகுள் ட்ரைவில் எப்படிலாம் இது யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஃபைன் இப்போ வந்து இது கூகுள் ட்ரைவில் வந்துட்டு நமக்கு இது எப்படி டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த டாட்ஸ் வழியாக நான் போயிட்டு ட்ரைவில் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ட்ரைவில் கிளிக் பண்ணால் நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு டாக்குமெண்ட் காட்டுது பார்த்திங்களா ஸோ ஜேபிஆர் ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு காட்டுது நான் இந்த மாதிரி தான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதனால் அது இங்கே காட்டுறது ஓகே இப்போ நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஃபைன் இப்போ வந்து நம்ம இங்கே என்ன சேவ் பண்ணுறோமோ அதுதான் நமக்கு அங்கே தெரியும் இது வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் சொன்னது என்னென்னா கம்ப்யூட்டரில் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஃபைன் இப்போ இதே இது வந்து ஜிமெயிலிருந்து நோட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதையும் நான் இங்கே சொல்லி கொடுத்துறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஜிமெயிலுக்கு போக போகிறோம் ஸோ நான் ஜிமெயில் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ இப்போ நமக்கு வந்துட்டு நோட்டீஸ் ஃபார் பீப்புள் ஹூ மேனேஜ் ஃபேஸ்புக் பேஜஸ் அப்படின்றது எனக்கு இங்கே ஒன்று வந்திருக்கிறது இது வந்து நான் இங்கே ரைட் சைடில் இருக்கிற ரைட் சைடில் பாருங்கள் எல்லோ மார்க் இருக்குது பாருங்கள் கீப் அப்படின்னு இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு என்ன ஆகும்னா இம்மிடியேட்டாக எனக்கு இங்கே இருக்கிற என் இதுக்கு முன்னாடி வச்சுருக்க கீப்பெல்லாம் இங்கே வந்துடும் என்னோடய நோட்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்துடும் இப்போ நான் வந்து டேக் ஏ நோட் அப்படின்னு நான் கிளிக் பண்ண உடனே என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் நோட்டீஸ் ஃபார் அப்படின்றது என்னோடய டைட்டிலை எடுத்துக்கோம் ஸோ இது வந்து சோர்ஸ் ஃபைல் அப்படின்றது அர்த்தம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இது எனக்கு வந்து ஃபேஸ்புக் நோட்டீஸ் அப்படின்னு நானே வந்து எனக்கு தெரிகிற மாதிரி நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபேஸ்புக் நோட்டீஸ் அப்படின்றத நான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ்க்காக நான் அதை போட்டு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா போட் இது வந்து நான் டைட்டிலில் கொடுக்கணும் சரி இந்த டைட்டிலில் கொடுத்துட்டேன் டைட்டிலில் டைப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது வந்து பாடி அது டைட்டில் ஓகேங்களா அது நான் பாடியில் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் டைட்டிலில் கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து நோட் அப்படின்றத வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே இருக்கிற காப்பி பண்ணி இதை காப்பி பண்ணி நான் இங்கே பேஸ்ட்டும் போட்டுக்கிறேன் அப்போ இதோட மீனிங் என்னென்னா நான் அதில் இருக்கிற கண்டென்ட் எடுத்து இம்மிடியேட்டாக நான் இங்கே பேஸ்ட்டும் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் டைட்டிலும் பண்ணிக்கலாம் எந்த சோர்ஸும் அந்த சோர்ஸும் இங்கே காட்டிடும் இப்போ நான் வந்து டன் கொடுத்துறேன் ஓ
என்ன சொல்கிறதுன்னா கரஸ்பாண்டிங் பண்ணுறோம் அப்படியெல்லாம் இம்மிடியேட்டாக வந்து இங்கே நோட் பண்ணிக்க முடியும் ஃபைன் இப்போ இதில் பியூட்டி என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இதே இது ப்ராசஸ் வந்து நான் இங்கே என்னென்ன செய்கிறேனோ அது அப்படியே வந்து எனக்கு வந்து என்னோடய மொபைல்லையும் வந்துவிடும் மொபைலில் பார்த்திங்கன்னா கீப் அப்படின்னு ஆப் இருக்கிறது அந்த கீப்ன்ற ஆப்பை வந்துட்டு நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா லாகின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதே சேம் என்னென்ன நோட் இருக்கிறதோ அது அப்படியே அடுத்த நிமிஷம் அங்கே வந்துடும் இதில் வந்து இன்னொரு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன இருக்கிறதுனா மொபைல் ஆப்பில் வந்துட்டு வாய்ஸ் ரெக்கார்டில் வந்து நோட் கொடுக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை இது தான் வித்தியாசம் அதர்வைஸ் மேக்சிமம் எல்லாமே சேம் தான் அங்கே வந்து சேவ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து இங்கே வந்துடும் இங்கே சேவ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அங்கே வந்துடும் அது தான் சிங்கனைஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற கான்செப்ட்டு இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டை வந்து இம்மிடியட்டாக நம்ம இங்கே ஒரு நோட் எடுத்து வச்சுக்க முடியும் இப்போ வந்து நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம ஆப்ஸில் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம மொபைலில் வந்து கூகுள் நோட் எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதான் ஐகான் இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இது இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுங்க தென் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இது ஓப்பன் ஆகும் இப்போது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டினேன் ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் வந்து கம்ப்யூட்டரில் செஞ்சு காட்டினேன் அந்த நோட்டெல்லாம் இங்கே வந்திருக்கு பார்த்திங்களா இது வந்து சிங்கனைஸ் ஆகிடுது இப்போ நம்ம இங்கே இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அங்கே இருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணனா என்னோடய மெயிலுக்கு போயிடும் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த நோட் வந்துட்டு ஜிமெயிலிருந்து தான் எடுத்தது ஸோ இது இங்கே இருக்கிறது தென் பேக் இதே மாதிரி இந்த ஒரு விசிட்டிங் கார்டு மாதிரி ஒரு இமேஜ் வந்துட்டு நான் அப்லோட் பண்ணி இது நான் இந்த கிராப் பண்ணது இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் ஸோ இதே மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் இங்கே அவைலபிள் நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து இம்மிடியேட்டாக ஒரு விசிட்டிங் கார்டை நீங்கள் கிராப் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ விசிட்டிங் கார்டு நீங்கள் டைப் பண்ணோம்னா அவசியம் இல்லை நீங்கள் அதுலேருந்து கிராப் பண்ணிடலாம் ஃபியூ லெட்டர்ஸ் வராமல் இருக்கும் அதுக்கு ரீசன் வந்துட்டு ரொம்ப பொடி லெட்டராக இருந்தாலோ இல்லை அடைச்சிருந்தாலோ அதுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்கும் அதனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஹை ரெசல்யூஷனாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பெரிய லெட்டர்ஸாக இருந்ததுன்னா அப்படியே கிடச்சிடும் ரொம்ப பொடி லெட்டர் போகிறப்ப கொஞ்சம் கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஃபைன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இதிலே வந்து பேக் போயிடுறோம் எகைன் பேக் போன பிறகு இங்கே பார்த்திங்கன்னா இபி பில் கட்ட வேண்டிய அந்த டைமிங் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த செக் லிஸ்ட்டு ஒன்று போட்டோம் அதுவும் இருக்கிறது எல்லாமே இருக்கிறது இப்போ எனக்கு இது வேணாம் அப்படின்னா இது எனக்கு இந்த நான் இங்கே கிளிக் பண்ணோன்னா இம்மிடியேட்டாக அங்கேயும் டெலிட் ஆகிடும் ஸோ டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கே போயிட்டு அப்படி பார்த்துட்டேன் வேணாம் இது எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா இப்போ ஹைடு செக்லிஸ்ட்டை ஹைட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வரும் இங்கே வந்து டெலிட் பண்ணுறதா என்னன்றதெல்லாம் இங்கே கேட்கும் ஸோ மேக் ஏ காப்பி இது ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அது வரும் இப்போ வந்து சென்டுன்னு இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து நம்ம வேறவங்களுக்கும் அனுப்பணும் அப்படின்னா சென்டு வந்துட்டு இதை போட்டு அனுப்பிட முடியும் இதெல்லாம் வந்துட்டு மொபைலில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே ஃபைன் மேக் ஏ காப்பி வந்துட்டு அதிலே அங்கேயும் இருக்கிறது இங்கேயும் இருக்கிறது அவைலபிள் ஃபைன் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் வாய்ஸ் வந்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேக்கே நோட் அப்படின்றது கிளிக் பண்ணோம்னா கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கிறது ஸோ இதை போய் ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணோம்னா இதில் வந்துட்டு ரெக்கார்டிங் அப்படின்றது வர்றது ஸோ ரெக்கார்டிங்கில் வந்துட்டு நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் பேசினோம்னா அது வந்து அதே டைப் பண்ணிவிடும் நான் இப்போ என்ன பேச போகிறேன்றத நான் அங்கே பாருங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் Tomorrow I have to go so early. Tomorrow I have to go so early. That's why I'm going to go. Then I'm going to go to the audio version. Tomorrow I have to go so early. Tomorrow I have to go so early. So, if you have a note, you can put it in the title. As usual, you can save it. You can put it in the title. You can type it in the title. ப்ளஸ் ஆடியோவில் பேசினாலே அங்கே டைப்டு வெர்ஷனாகவும் வர்றது இது வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் உங்கள் வாய்ஸை வந்து நிறுத்தி நிறுத்தி பேசுனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வேர்டிங்ஸ் வந்து கரெக்டாக டைப் பண்ணும் தமிழில் பேசுனா அவ்வளோவா அது எடுத்துக்க முடியல பட் இருந்தால் கூட சும்மா நான் இப்போ ஒரு வணக்கம்னு சொல்கிறேன் அது கரெக்டாக எடுத்துக்குது அது நீங்கள் பாருங்க இன்னொரு நோட்டு நான் ஆட் பண்ணுறேன் அது வந்துட்டு வணக்கம்னு சொல்ல போகிறேன் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா ஸோ நல்லா இருக்கு ங்களா அப்படின்றது கரெக்டாக எடுத்திருக்கு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்குறேன் வணக்கம் நல்லா
இல்லை நம்ம ஃபேஸ்புக்லேருந்து மெசேஜ் வந்திருக்கிறது அப்படின்றது தான் நோட்டிஃபிகேஷன் அதனால் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் தான் இதுவும் இதே மாதிரி இதுவும் நோட்டிஃபிகேஷனும் அங்கே வந்து ஃப்ரண்டில் நிற்கும் அவ்வளோதாங்க இதுதான் விஷயம் இப்போதைக்கு ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ்ன்னு வந்ததுன்னா நீங்கள் அவசியம் நீங்கள் கமெண்ட்டில் எழுதுங்க எழுதுனீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில டிப்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அவசியம் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிங்கன்னா மித்தவங்க படிக்கிறவங்களுக்கும் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறோம் இது பிஸ்னஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் இது வந்து ஒரு மேனேஜருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து ஒரு தோட்டம் சொல்லிவிட்டு இதை வந்து நீ நோட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நமக்கு டைம் எடுக்கும் பட் இது பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா நம்ம இதிலே பேசி நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிடலாம் ப்ளஸ் அந்த டயத்துக்கு அது சொல்ல சொன்னால் அந்த டயத்துக்கு நமக்கும் ரிமைண்டும் பண்ண போகிறது அதனால் இது ரொம்ப பிஸ்னஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு சேம் நீங்கள் ரொம்ப யூஸ் இதை வந்து அவசியம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இதில் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே நீங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயும் ஆப்லேயும் எப்படி இந்த கூகுள் கீப் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது பார்த்துருப்பீங்க பார்க்குறப்ப எல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் டவுட் வரலாம் உங்களுக்கு அப்படி டவுட் வந்ததுன்னா அவசியம் எங்களுடைய வீடியோக்கு கீழே உள்ள கமெண்ட்டில் டைப் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் உறுதியாக அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லைன்னா எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம் இந்த கூகுள் கீப்பில் வந்துட்டு என்னென்ன நீங்கள் வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிங்க அப்படின்றத அவசியம் இந்த கமெண்ட்டில் டைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்க வர்ற மித்த நண்பர்களுக்கும் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேபி ஏதோ ஒரு விஷயத்த நாங்கள் சொல்ல மறந்துருப்போம் அந்த விஷயத்த நீங்கள் எங்களுக்கும் சொல்லலாம் மற்ற நேயர்களுக்கும் இது சொன்னீங்கன்னா ஒரு அவங்களுக்கும் ஒரு நாலேஜபிளாக இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் இந்த கமெண்ட்டுக்கு கீழே டைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் என்ன வழக்கம் போல் எல்லோரும் சொல்கிறது தான் எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்துட்டு எங்களுடைய வீடியோலாம் எப்போ தான் அப்டேட் ஆகிறது எப்படி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா அங்கே ஒரு பெல் ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் கிளிக் பண்ணியாச்சுன்னா அதுதான் நோட்டிஃபிகேஷன் இது எப்படி நான் சொன்னேன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அதுவும் நோட்டிஃபை பண்ணும் அதனால் வரக்கூடிய காலங்களில் இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல வீடியோக்கள் நல்ல நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவசியம் எங்களுடைய சேனலை கீப் ஃபாலோயிங் ஓகே இப்போதைக்கு நான் கிளம்புறேன் மீண்டும் இன்னொரு நல்ல ஒரு செய்தியோட டிப்ஸோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ டேக் கேர் பாய்